。周定阳是不是中国最缺乏的后腰？是，甚至没有之一。就像葫芦娃中的三娃，又刚又硬。没能规划他，很有些让人意义难平，简直是国足最遗憾的错过。但抢先规划他的中国台北地方足球协会，在仅仅打了一场比赛后就将他出名，这究竟是怎么一回事？我是国足规划局新人，足球司机韩。本期视频，我们来聊聊周定阳以及他规划过程中奇奇怪怪的事。周定阳的祖父是上海人，后迁往台湾， 1 9 5 6年移民英国。周定阳算是土生土长的老英国人了。他出生在维冈，按照惯例，男孩子有事没事就要踢两脚。有一定天赋的小孩子都会被神秘的陌生男人盯上，然后想方设法拉走。放心，那不是人贩子，而是球探子。维冈经济就在身边。九岁刚刚觉得撒尿活泥没有意思的周定阳，就开始了自己的足球生涯。在维冈，从青训营一直踢到一线队。15年4月份，代表维冈第一次在英冠出场。四天后，第一次首发就打进一球。这个时候，周定阳二十岁，看上去花开灿烂、欣欣向荣。周定阳的未来可期呀、啊！但经常看我视频的朋友都知道，人生啊无处不坎坷，球星之路更是奥德彪的旅途，坑坑又洼洼。二十岁的周定阳马上被现实给了一个大逼斗，维冈降级了，从英冠降到英甲，福祸相依，这可以是周定阳降维打击的机会啊！但被打击的是周定阳自己，长时间坐在板凳上，总共出场十一次，只有三次是首发。总出场三百七十二分钟，场均三十多分钟而已，酱油缸都快被他打进底了。周定阳常想思，人北望，策马扬鞭，来到了苏格兰超级联赛的罗斯郡。周定阳去的时候啊，罗斯郡在苏超算是中游球队。周定阳在那里两个赛季，一共踢了五十二场比赛，进了三个球，这绝对不是打酱油的了。然后罗斯郡就降级了。不过此时，中国台北地方足球协会已经盯上了周定阳，想要规划他。当时啊，咱们也得到了这个情报。只是啊，规划还没有作为一个明确的方向，也没人去运作。罗定阳自知在英格兰就是扔到河里的砖头，也就是一个普通，想露头是很难很难的啦。于是便貌似犹犹豫豫的爽快同意了。在2017年11月14日，亚洲杯预选赛上，中国台北地方足球协会客场挑战土库曼斯坦的比赛中，周定阳第一次代表出场。虽然初来乍到的他跟球队的配合比较生疏。但英伦三岛冲撞球风打造出来的跑动与强硬，确实让中国台北有了提升。几个月之前，中国台北依靠着主场之力，还被土库曼敲打了一个一比三。随后，奇怪的事情发生了：中国台北不要周定阳了。一个弱队的最强之人，在只打了一场比赛后，被自己抛弃了。2018年3月27日，中国台北将在主场对阵新加坡。按照商议，周定阳将在23号报道。并经当时的主教练怀特确认同意，结果二十号足协突然要求周定阳现在立刻马上到队报道。此时的周定阳已下飞机，正在休息，得到消息一脸懵逼。虽然身在台湾，但还有其他安排好的行程就没有回应。于是二十一号，足协就直接通知周定阳：“先生，你预期报道的啦，这场比赛没有必要上了啊，你可以回英国喽。”这事儿现在看起来很怪异，一定有什么内情。周定阳也十二分生气。后来，已经在河南建业的周定阳收到了中国台北地方足球协会的道歉和再度邀请，结果理都没有理。那当时为什么会出现搬石头砸自己大腿骨的事情？我们看一下周定阳来之前中国台北队的阵型，其他各种臣我们不用看，就看后腰，他们打双后腰，而打双后腰的人员很固定，一般就是三个人的两两组合，分别是林建勋、文志豪和队长陈伯良。而周定阳的到来，无疑打破了这一平衡。周定阳打的那场比赛，林建勋没有出场，主打防守的温志豪被抢了不少工作，队长陈伯良被挤到了边路。我不知道人家队中有没有球霸和团伙，也不知道这和周定阳的遭遇有没有关系，只能说周定阳一闪而过后，平衡又恢复了。18年，周定阳可谓陷入了低谷，俱乐部俱乐部降级，中国台北队被甩，无奈之下的周定阳跑到了遥远的塞尔维亚去踢球。没关系，河南建业会出手。河南建业啊，在中超几乎是一股清流，经营主体几乎维持了三十年，也没有大手大脚花钱的资本，于是养成了挖矿的好习惯。周定阳就进入了他们的视野，至少欧洲次级联赛水平，水平完全够，金矿不加，花费不会多，还有台湾户籍，不算外援，三代血统，多少有文化认同，完美。而周定阳也在河南建业成为中流砥柱，成为队长，成为中超顶级的后腰，然后加盟成都荣城，还进一步进化。周定阳最重要的能力就是能跑，能跑到什么程度？中超独一档的存在。自上赛季至今。
他已经有过15次个人跑动名列榜首。此项壮举包括本赛季的两次夺冠和上赛季的13次领跑，其中在上赛季有三场单场跑动超过13公里。而周定阳已经30岁了，不光能跑，更能抢。上个赛季，周定阳场均抢断同位置第一，场均犯规同位置第一。说白了，这就是一赌一动的强啊！抢了球就传，他还是成都蓉城快速突击战术的起点，传球数中超同位置第二。这样的周定阳，越看越觉得中国队就缺他。听说现在国际足联的规划有新规，那是否可以为祖国效力？其实啊，这是不满足条件的。虽然现在国际足联转换会局的新规是 A 级赛出场不超过三场，且三年内没有再出场。但还有一个前置条件，放在周定阳身上，就是周定阳在替中国台北出场的时候，必须要同时有咱们的汇集。这个条件不满足啊，半下就可以停停了。我是足球司机韩，客观看足球，理性扒真相。如果您还喜欢这样的视频，不妨关注点赞，咱们随时聊。